Mogesalme bit megobrebo da tapire bisamebr tres armogidgent shida kartlis historias. Anu shida kartlis imnat ilis historias romelits otkhmos da tiant lepshi itoda samachablot holo tsoda mogbiane bit tshinvalis regionat. Termini samachablo otkhmos da tiant lepshi damdula dar mo upikrebia tesaris historiuli teritoris historiuli sahat tsoda ba ubrado da ham periodchi. Ase uzodes egrets ode buli opili samkret osetis autonomi uri olkis teritorias amsit was tavis tava dara peri daets uneba is nam dula distori uli sahal zodeba magram aram tliani im teritoriisa romelit satas kras osda urzels bolshevik urma regima monatla kauge barida anti istori uli sahelit kerzod. Sampre to set it, Aramet, Esaris, Shedarebit, Vitro, Vitro, Opilis, Atavados territoria. Samachablots are more than the Peodaluri Sakartolos, Ertert, Satavados, or what's we are Nishne, the Egits are more sure, met Hutmetes, Aukonis, Dasasashi, Dinari Liaquis, Shuada, Zemot, Elshi. History Uli, Achabetis, Hevshi, Sahel Zodeba, Samachablo, Mondinarobs. Mogersene ba tawat machabel ta guaridan romel ta zina prebits se tarse buswajoris ori versia erti versi san ahmad siniyoman aznaur tau khelizebi magram swat walsazresit romel sa zawi tarebda wakhushti batonishuli machablebi yunen ancha bazebi misit snobit ancha bazeta erti shto odishidan kerzo samurzaganudan dasakda amat gilepshi ta itoda machablad. Sit Webshi, Anchabadze, Machabeli, Achabeti, Martla Zaris, Garguli, as a what Puziseuli, Mscauseba. Tumsa dress as twenty Kadatsemis Ganghabus Temaris. Mati residencia, no Machablebs residencia, Wachabeti, Mati Saguarulo Sadwale, Rotiris Monastery, the Sabbats Minda. Ecclesiura, Samachablo, Equem de Barebuda, Nicosis, Saepiscoposus. Samachablos, Samkreti Nazilis, Economica, Ernoboda Sars, or Mizat Mokmedebas, Heobis Zemot, Elze Mizdevnen, Memindruobas, Magalitad, Itesebuda, Keri, Tasebe, Am Territoriaze, Amariel Shigan with Arebulio, Mesacon Leobo. Samachablo, Shamo Ali Bebada, Territorial, Capartoeba, Takao Shirebulio, Mepis, Zalau Plebis. Tina on the Gobis, Tazlevastan, who map map has ever zoned and Mogas and Ebats, what is from school Peoda Lebida, Machablebits, Matrix Shidine. Samachablos, Armos of Letty, Tessas Robuda, Snis Sairistavo, Sam Hretidan, Pavlenish Viltada, Amila Quarta Mamulebi, Sam Hret da Sauletit, Saraplanishwilo, Holo Chrdilo da Sauletit, Rajis Sairistav. Chrdiloetit, Machabelta Zala Upleba, Duale Tamde, Achzebda. Methut met a Sau Kuneshi, Machabelta, Mebegrea, Magalita, Dualetis, Erterti Heobis, Jreles, Sopleb. Holo Machu met a Sau Kunis Damlebs, Meore Heobis, Zrogos, Sopleb. Samachablo, Robert Satavado, Kaukunda, Tasros, Ormosda, Cells, Mashemde, Grodes, Machableb Sadakma. Mat Mao Sepsuris, comes oil will glass of brew, Zolis Gamo, Rusetti, Senat, Smirik, Namirebuli, that gain Leba, Romli Sanakmadats, Machabelta, Oriatasik, Omli, Hma, Sahazino, Utsrebas, Kadets, Anu, Machablevi, Darchnen, Hmebis, Karish. Sagulis Mo is packed in Rome, Samachablos, Historiul, Ethnographiuli, Ethnographiul, Shestavlas, Sataway, Daudo, Twentwis, Argats, Nobilma, Metsnirma, Sergi, Magalatia. Man at Hasras or Musda at its Lidan, Taiz or Samachablo Sharsebuli, Temebis Kuleva, Tashesabamisi, Monographiebits, Muzula, Didida Patara Liaquis, Heobes. Samachablo, Sogadat, Shida Cartlis, Ganse Ganga as a gay story, Kulevashi Gansa Kutrebulits, really Shaitana, Professor Ma Yosef Megrelzem, that trained out Silver Dundavitsodet, Amadamianis, the Mrs. Akmanobishesah. 
მან სიღრმისეულად შეისწავლა სამაჩაბლოს 56 სოფელში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. მათზე ასახული ეპიგრაფიკული მასალები და სხვა მონაცემები, რითაც ჯერ ერთი ნათელი მოხფინა საქართველოს ისტორიის ბევრ უცნობ დეტალს და ამავე დროს რაც ყველაზე მთავარია მეგრელიძემ დაამტკიცა რომ სამაჩაბლო ძირძველი ქართული მხარეა ისევ როგორც თლიანად შიდა ქართლი როდესაც საუბრობ სამაჩაბლოზე სწორედ ეს არის ჩვენთვის და ჩვენი გადაცემისთვის ყველაზე საინტერესო а дум рад ква онда наклебат заинтересу ам шемтховаши ис феодалури бурзовлеби расац ацармоебдан мачаблеби да сва диди феодалури гварис цармомадгенлеби ам териториязе агретве чвентвис тавария осебис ам териториязе гамоченис дроис гарквева акедан гамомдинаре ки имис гаанализеба ту рамденат шеесабамеба историул сямдулес термини самхрет осети ამ საკითხზე და საერთოდ ოსების ისტორიაზე ერთ-ერთი საუკეთესო ქართველი სპეციალისტია თანამედროვე სპეციალისტებს გულისხმობ როლან თოფჩიშვილი ბატონი როლან თოფჩიშვილი რომელმაც საფუძვლიანად გამოიკვლია ოსტა გენეზისი და მათი საქართველოში ჩამოსახლების კერძოდ შიდა ქართლის ტერიტორიაზე გამოჩენის საკითხები აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ორი რა. აა ბოლო წლებში ოსი ისტორიკოსების მიერ სახელდება სხვადასხვა თარიღი საქართველოში ოსტა გადმოსახლების შესახებ. აა ერთი ყველაზე რადიკალური და ყველაზე ასე ვთქვათ ფანტასმაგორიული აა ჯგუფის მიხედვით ეს მოხდა ამ მეცნიერთა დაასკვნით ეს მოხდა დაახლოებით 5000 წლის წინ. ხოლო მეორე ჯგუფი უპირატესად ავითარებს მოსაზრებას იმის შესახებ რომ ოსები გამოჩნდნენ მეცამეტედან მეთხუთმეტე საუკუნეებში ამ პერიოდებში საქართველოს ტერიტორიაზე ამ ხრივ განსაკუთრებით ხაზგასასმელია ერთი ოსი ისტორიკოსის მარკ ბლიევის აზრი რომელიც არის სინამდვილეში ისტორიკოსია პროფესიით, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ანტი ისტორიკოსი, ვინაიდან ის არ არ აღიარებს არავითარ მტკიცებულებებს, არ წერილობის, არ ქართულ მასალას, არაფერს, არამედ მისთვის მთავარი არის თავისი სეპარატისტული და ანტი ქართული მოსაზრების დამტკიცება. კერძოდ, იგი ამტკიცებს, რომ იბერიის ანუ ქართლის სამეფო ეს სხვა არაფერია თუ არა ქართულ ოსური კონფედერაცია. მე მინდა რომ კარგად ჩაუღრმავდეთ ამ ნარატივს. რას ნიშნავს ქართულ ოსური სახელმწიფო? აი ზუსტად ანალოგიურს ამტკიცებენ აბსვე ისტორიკოსებიც, რომ თითქოს ერთიანი საქართველო სხვა არაფერი იყო თუ არა აფხაზურ ქართული როგორც ისინი უწოდებენ სინამდვილეში ანუ მათი გაგებით აბსურ ქართული სახელმწიფო ეს არის ერთიანი მიდგომა ასე ვთქვათ სეპარატისტების საქართველოს წინააღმდეგ და რაც თავარი არა მხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ არამედ ისტორიის წინააღმდეგ და ჩვენ ამას აუცილებლად სათანადო და სრულფასოვანი პასუხი უნდა გავცეთ ჩვენ ხედავთ ამას, ჩვენ ხედავთ როგორ უნისონში მოქმედებს რუსეთი და მისი ასე ვთქვათ ადეპტები, სეპარატისტები, აბსუა როგორც აბსუა ისე ოსი სეპარატისტები და აი მაგალითად ახლა უკანასკნელი წლებია, რაც მიმდინარეობს დამკვიდრება ტერმინისა, კერძოდ შიდა ქართლს უწოდონ ალანი. ანუ ოსი ისტორიკოსები, ასევე ოსურ ასე ვთქვათ მედიაში ოსურ საზოგადოებაში მკვიდრდება ეს აზრი, რომ შიდა ქართლის ტერიტორია ეს არის სხვა არაფერი თუ არა ალანი. ანუ ფაქტიურად ეს ვთქვათ სამხრეთ ალანი. ა ამ მხრივ საინტერესოა საინტერესოა ამ მხრივ ბატონი როლან თოფჩიშვილის კვლევები იმიტომ რომ გარდა იმისა რასაც ის მაღალ პროფესიული დონით ასე ვთქვათ იკვლევს ისტორიაში ქართულოსური 
ურთიერთობების ისტორიაში გარდა ამისა საინტერესოა და ძალიან მომეწონა ამადამიანის მიდგომა ძალიან ჯანსაღი მიდგომა საკითხისადმი ის როგორც აღმოჩნდა წარმოადგენს ერთ-ერთ ძალიან იშვიათ ისტორიკოსთაგანს საქართველოსში მოღვაწე ისტორიკოსთა შორის ძალიან იშვიათ ადამიანს რომელსაც გაცნობიერებული აქვს რომ ისტორიულ ისტორიული საკითხების კვლევა ძიებას არაფერი საერთო არ აქვს ტერიტორიულ თლიანობის პოლიტიკური საკითხის მოგვარებასთან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ამას ვერ ხვდებიან როგორ წესი ისტორიკოსების ბევრი ისტორიკოსი ყოველ შემთხვევაში მე არ შემიძლია ვთქვა უმრავლესობა თუ უმცირესობა მათი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბევრი ისტორიკოსი საქართველოში ამას ვერ ხვდება და ბევრი ფიქრობს რომ თვითონ თავისი ასე ვთქვა კვლევა ძიებით მიღწეული წარმატებები თუ წარუმატებლობებით ესეგი საფუძველი შეიძლება შეერყეს ან პირიქით გაუმტკიცდეს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს არის მეგობრებო სიცრუე, ეს არის სიცრუეში ცხოვრება, ასე ვთქვათ, როგორც მიღებულია ხოლმე დღევანდელ საქართველოში ამ ტერმინის გამოყენება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვიყენებ აბსოლუტურად სწორად, ვინაიდან ა ის ა ვერანაირი ისტორიკოსი ჯავახიშვილიც რომ იყოს, ჯანაშიაც რომ იყოს და ბერძენიშვილიც ვერ და ვერ შეძლებდა ერთი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პოლიტიკური საკითხის მოგვარებას და მეორეც მას უბრალოდ არ შეუძლია ამის გაკეთება ვინაიდან ეს არ არის მისი კომპეტენცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღიარებულია და ცნობილია გაეროს მიერ 1914 წლის დეკემბერში და ამ ტერიტორიაში რომელიც გაეროს მიერ არის ცნობილი აფხაზეთს და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიას ანუ შიდა ქართლის აი ამ ნაწილს ცხინ რომელსაც ყველაზე მართებულად ალბათ ჯობია რომ ცხინვალის რეგიონი უწოდო ჯერჯერობით მაინც ცხინვალის რეგიონი შედის ჩვენს ტერიტორიაში ანუ ჩვენს იურისდიქციაში შესაბამისად საუბარი იმაზე რომ არ იქა არ დადასტურდეს მართლა რომ უძველესი ხალხია და უძველესი დროიდან ცხოვრობენ ჩვენთან ოსები ან აბსუები თუნდაც ეს ასე იყოს და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ გადაცემის განმავლობაში გავარკვევთ რომ ეს ასე ნამდვილად არ არის რომ ისინი უძველესი დროიდან აბსუებზე უკვე ვილაპარაკეთ და რომ ოსებიც უძველესი დროიდან საქართველოს ტერიტორიაზე არ ბინადრობენ ამას ჩვენ ამ გადაცემის განმავლობაში გავარკვევთ მაგრამ ასეც რომ იყოს და თუნდა ძველი წელთაღრიცხვიდან მოყოლებული ორივე ეთნოსი ცხოვრობდა საქართველოს ტერიტორიაზე საკითხი პოლიტიკური საკითხი იმის შესახებ ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი არის თუ არა საქართველოს ნაწილი ეს გადაწყვეტილია საერთაშორისო დონეზე საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმებით ასე რომ აქ ვერანაირ დაუშვათ ისტორიკოს იქნება ეს ქართველი ოსი თუ აფსუა ამასთან ხელი არ მიუწვდება და ეს მისი კომპეტენცია არ არის. ეს იმისთვის განსამარტად, მათთვის გასაგონად იმ ისტორიკოსებისთვის, ქართველებისთვის, რომლებიც ფიქრობენ მაგალითად და ისეთ რამეს რომ თუკი დაეთანხმებიან თავიანთ აფსუა კოლეგებს, მაგალითად იმაში რომ აფსუები თითქოს უძველესი დროიდან მოსახლეობდნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ანუ დაეთანხმებიან ეგრეთწოდებული ორაბორიგენობის თეორიაში, ამით გადაწყვეტენ აფხაზეთის საქართველოსთვის დაბრუნების საკითხს. ეს ასე არ არის, გამოფხიზდით, თვალები გაახილეთ, ყურები გამოიბერტყეთ და თქვენ საქმეს მიხედეთ ძვირფასო ქართველო ისტორიკოსებო, ვისაც ეს გეხებათ. თქვენ საქმეს მიხედეთ. თქვენ არ უნდა გააკეთოთ ისტორიის ისტორიულ საკითხებში დასკვნები პოლიტიკური კონიუნქტურის ან პოლიტიკური კორექტულობის მიხედვით თქვენ უნდა გააკეთოთ დასკვნები ობიექტური მოცემულობიდან გამომდინარე იმ მტკიცებულებებიდან იმ მასალებიდან გამომდინარე იქნება ეს წერილობითი თუ იქნება ეს არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული რაც არსებობს და ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი ფუნქციაც და 
კომპეტენციას და თქვენი ვალიც როგორც ამ ქვეყნის შვილებისა მეტი არაფერი ეს მოკლედ რომ ამოვწუროთ ამ საკითხის ასე ვთქვათ პოლიტიკური მხარე ასევე ხაზგასასვლელია ის გარემოება რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში წარმოქმნილი ეგრეთწოდებული ქართულ ოსური დაპირისპირება სინამდვილეში კლასიკური ეთნიკური კონფლიქტი არ ყოფილა და რომ პროვოცირებული და მართული იყო რუსეთის იმპერიული ძალების მიერ ეს კარგად წარმოაჩინა სწორედ ისტორიული თემატიკის ზედმეტმა შემოტანამ ასე ვთქვათ საზოგადოებრივ განხილვაში რაც დააგვირგვინა ჯერ 2030 წელს რუსეთის დუმის განცხადებებმა ხოლო ბოლოს მაღალი სახელმწიფო თანამდებობის პირების მიერ გაკეთებულმა განცხადებებმა აგრეთვე რუსეთის მხრიდან ამ განცხადებების შინაარსი კი ასეთია რუსეთმა ჩრდილოეთი და სამხრეთი ოსეთი ერთად შემოიერთა 1774 წელს ესე იგი რა გამოდის რუსული ვერსიით სამხრეთ ოსეთი საქართველოს შემადგენელი ნაწილი არ ყოფილა ასეა თუ ისე ფაქტია რომ ოსებთან მრავალ საუკუნოვანი ურთიერთობა გვაკავშირებს თავისი ნეგატიური და პოზიტიური მომენტებით მაგრამ 1990-იან წლებამდე არასდროს ყოფილა ასეთი ცალსახა მტრობა პირიქით მოგეხსენებათ ჩვენი ისტორიიდან რომ ჩვენი დედოფლების ალბათ მინიმუმ 53 პროცენტი ოს და მეფის ქალიშვილები იყვნენ და ჩვენი ყველაზე დიდი ქალი მეფის თამარის ღირსეული მეუღლეც დავით სოსლანიც ასევე ოსი იყო აა მართალია იყო ისეთი შემთხვევებიც როგორიც მაგალითად ვახტან გორგასლის მეფობის დროს როდესაც ოსებმა ისარგებლეს ვახტანგის მოუცლელობით და იერიში მიიტანეს ქართლის სამეფოზე და მეტიც მას საკუთარი დაცკი მოსტაცეს ნუ ამის შემდეგ მოხდა ის რომ ვახტანგმა არა თუ დალაშქრა მთელი ოსეთი არამედ დალაშქრა მთელი ჩრდილოეთ კავკასიაც და ეს ფაქტიურად მიზეზად გამოიყენა ეს შემთხვევა მან დაც დაიბრუნა და პირიქით ჰეგემონიაც დაამყარა მთელს კავკასიაში საინტერესო ის არის რომ ოსებს აი ყურეთ რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთიანი ეთნონი ეთნონი ინდო ეთნონიმი ხო რასაც გვია არ გააჩნდათ მეოცე საუკუნემდე თავიან თავს ორ ნაწილად იყვნენ ისინი დაყოფილები ერთნი თავიან თავს ირონს უწოდებდნენ ისინი რომლებიც ჩრდილოეთ კავკასიის აღმოსავლეთ ნაწილში ცხოვრობდნენ სამხეობაში ხოლო დასავლეთით ცხოვრებლები დიგორის ხეობაში მცხოვრებლები თავიან თავს დიგორონს ანუ დიგორელებს უწოდებდნენ დიგორელები პირველად მე 7 საუკუნის სომხურ გეოგრაფიაში არიან მოხსენიებული ხოლო ირონელები მე 17 საუკუნეში არსად იხსენიებიან აა რა შეეხება რუსულ ოსურ ურთიერთობებს ის მე 18 საუკუნის შუა ხანებიდან გამტკიცდა ოსების დიდი ნაწილი რუსეთზე იყო ორიენტირებული და არაერთხელ მიმართავდნენ რუსეთის ხელისუფლებას საიმპერატორო კარს მიეღოთ ისინი ქვეშევრდომებად პირველად აღმოსავლეთ ოსეთის უხუცესები უხუცესებს ასეთი თხოვნით 1770 წლის დასაწყისში ყიზლარის კომენდანტისათვის მიუმართავთ თავის მხრივ რუსეთიც დაინტერესებული იყო ოსე ოსების შემოერთებით რადგან ოსურ ხეობებს სამხრეთ კავკასიასთან დასაკავშირებელი ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მდგომარეობა ეკავათ ოსეთის რუსეთთან შეერთების პროცესი ქუჩუ კაინარჯის ზავის დადების შემდეგ დაიწყო ცნობილია რომ აღნიშნული ზავით რუსეთის ფარველობაში შევიდა ყაბარდო სამშვიდობო ხელშეკრულებაში ოსეთი კი საერთოდ ნახსენები არ ყოფილა ეს ბუნებრივიცა რადგან ასეთი ქვეყანა სა ასეთი სახელმწიფოებრივი ერთეული იმ დროისთვის არ არსებობდა რაც შეეხება საქართველოში თუ საქართველოში დვალეცა და შიდა ქართლის მთიანეთში მცხოვრებ ოსებს ქართლ-კახეთის სამეფოს ანექსიის შემდეგ რუსეთის ხელისუფლებას 
ისინი დიდხანს უწებდნენ წინააღმდეგობას თუ ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში მცხოვრები ოსები რუსეთის იმპერიის ფარველობაში შესვლისკენ მიისწრაფოდნენ ანუ რუსეთის იმპერიის ფაქტიურად ერთგულები იყვნენ ამას ვერ ვიტყვით საქართველოს ტერიტორიაზე კერძოდ შიდა ქართლის მთიანეთსა და დვალეთში მცხოვრებ ოსებზე ისინი გარკვეული ხნის განმავლობაში საქართველოს სამეფო დინასტიის კერძოდ ბაგრატიონების ერთგულები რჩებოდნენ და ამ უკანასკნელთაგან ორგანიზებულ ყველა პრაქტიკულად ყველა აჯანყებაშიც აქტიურად აქტიურად ღებულობდნენ მონაწილეობას საბჭოთა პერიოდის ისტორიკოსები და ახლანდელი ოსი ისტორიკოსებიც ოსების საცარიზმისადმი დაუმორჩილებლობას ქართველ ფეოდალებთან ბრძოლად ასახელებენ ანუ ასაღებენ წარმოიდგინეთ რადონის გაყალბებასთან გვაქ ისტორიის გაყალბებასთან საქმე რომ ესე იგი რუსეთის წინააღმდეგ გამოსვლები გასაღებულია როგორც ფეოდალების წინააღმდეგ გამოსვლები ამ დროს რუსეთის საიმპერიო არქივებში ინახება პირდაპირ მასალები სადაც წერია ყველაფერი ამ მოვლენების შესახებ რომ სინამდვილეში არა ეს იყო არაბრძოლა ფეოდალების ქართველი ფეოდალების წინააღმდეგ არამედ ეს იყო ბრძოლა რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ სადაც ოსები ქართველებთან ერთად ხოცავდნენ რუს ჯარისკაცებს დამპყრობლებს და მათ ესე იგი აყენებდნენ დიდძალ ძალიან დიდ როგორც მატერიალურ ისე ფიზიკურ ზიანს ეს ყველაფერი არის გამქრალი საქართველოს ისტორიიდან ამ ყველაფრის გაქრობას ხელს უწყობს რუსული და ამ შემთხვევაში ასევე კერძო კერძო ოსური ისტორიოგრაფია მოდი ვნახოთ სინამდვილეში რასთან გონდა საქმე როგორც ინდროინდელი რუსული ოფიციალური დოკუმენტაციით დასტურდება შიდა ქართლსა და დვალეთში მცხოვრებ ოსებს ცარიზმის ხელისუფლების წინააღმდეგ აქტიური ბრძოლა ქონდათ გამოცხადებული და ამ ბრძოლის სათავეში იდგნენ არავინ სხვა თუ არა ქართველი ბატონიშვილები და ფეოდალები დიდი ფეოდალები ოსებმა მაგალითად აქტიური მონაწილეობა მიიღეს 1804 წლის მთიელთა აჯანყებაში 1804 წლის ოქტომბერში ოსებმა როკის გადასაცვლელთან თითქმის მთლიანად გაანადგურეს რუსების პოლკი ა მოკლეს 10 ოფიცერი და 600-ი солдаთი და ამ პოლკიდან ცოცხლად გადარჩნენ მხოლოდ დატყვევებული солдаთები ჯარისკაცები თიელთა აჯანყები ჩაქრობის შემდეგ რუსებმა მთლიანად გადაწვეს სწორედ აი ამ მიზეზის გამო რომ ოსებს ვერ იმორჩილებდნენ ქართველებთან ერთად ჯამურის ცხრავე სოფელი და სადაც კი ხელი მიუწვდათ თავარმართებელ ციციანოვის ბრძანებით 3 დღის განმავლობაში ანგრევდნენ საგვარეულო კოშკებს აღსანიშნავია ეს გარემოება რომ 18 საუკუნის პირველი 3 ათეული წლის განმავლობაში ანუ 1820 წლამდე ფაქტიურად რუსული მმართველობა შიდა ქართლის თიანეთსა და დვალეთში მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა სისხლი ზღვრელი შეტაკებები იყო რუსულ ჯარსა და პატარა ლიახვის ხეობაში მცხოვრებ ოსებს შორის 1810 წლის ბოლოსაც ამ შეტაკებების დროსაც ხელისუფლებამ დამარცხებ დამარცხებული ოსების რამდენიმე სოფელი გადაწვა დაანგრია საგვარეულო კოშკები და შტყვე დაიყვანა უხუცესები რომელთაგანაც 14 კაცი თბილისის ქუჩებში დამამცირებელი კისერზე ჩამოკიდებული ხმლებით გაატარეს რუსები ოსებისაგან ლევან ბატონიშვილის გადაცემასაც ითხოვდნენ ეს ცნობილი ფაქტია ამის შემდეგაც შიდა ქართლის თიანეთსა და დვალეთში მცხოვრები ოსები კვლავ აგრძელებდნენ ანტირუსულ ბრძოლას ანტირუსული ბრძოლა კი ნიშნავდა ბრძოლას საქართველოს თავისუფლებისთვის რუსეთის იმპერიამ თავისი მმართველობის დამყარება შიდა ქართლის თიანეთსა და დვალეთში მხოლოდ და მხოლოდ 1800 
წლის შემდეგ შეძლო. თუმცა ამას მაინც ამან მაინც ვერ შეაჩერა ამით ოსების ხელისუფლების წინააღმდეგ, იმპერიის წინააღმდეგ აჯანყებები და მხოლოდ და მხოლოდ პასკევიჩისა და გენერალ რენანკას მიერ კარგად დაგეგმილი სამხედრო ექსპედიციის განხორციელების შემდეგ იქნა ესე იგი შემდეგ მოხერხდა საბოლოო გამარჯვების მოპოვება. ცნობილია და ეს უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ კოლონიზატორების წინააღმდეგ განსაკუთრებით გამოუჩენია თავი სოფელ როკაში მცხოვრებ თომაევების გვარს. ამ დროს რენენკას მიერ დიდი ლიახვის ხეობაში ოსების შვიდი სოფელი იქნა გადამწვარი და ერთ-ერთი გვარის კოჩიევების უმეტესობა თავიან საგვარეულო კოშკში ჩაიმარხა. ცარიზმის სამხედრო მოხელეები ასეთი სასტიკი მხეცური სადამჭილო ღონისძიებებს ატარებდნენ უფრო ადრეც მაგალითად 1920 წელს გადაწვეს სოფელი კროჯა. ასევე ჯავისა და ჭურივის ხეობებში აიკლეს 21-ი სოფელი. გააპარტახეს და მთლიანად დააქციეს სახლები. ოსების ცარიზმისადმი დაუმორჩილებლობა კიდევ დიდხანს გრძელდებოდა. შესაბამისად მიმდინარეობდა ამ უკანასკნელთა წინააღმდეგ სადამჟელო ეგზეკუციებიც. 1928 წელს მაგალითად გადაწვეს მარღანდვალეთის სოფლები. 1950 წელს ბაგათიაშუში ქალები და ბავშვები დაქცეულ კოშკში ჩაიმარხნენ. 1950 წელს თომაევების ყველა სახლი ცეცხს მისცეს. იგივე მოიმოქმედეს შუა ერმანში. ოსების დაუმორჩილებლობა და ცარიზმის სალდატების ანალოგიური სადისტური ქმედებები 1930 წლამდე გრძელდებოდა. რაც შეეხება ეგრეთოდებულ სამხრეთ ოსეთს, ესაა საქართველოს ისტორიული ერთ-ერთი უძველესი ისტორიული მხარის შიდა ქართლის ერთი ნაწილი, რომელიც მოიცავდა გვიანი შუა საუკუნეების ქართლ-კახეთის სამეფოს სათავადოებს. ანუ აქ შედიოდნენ სამაჩაბლოს, ქსნის საერისთავოს, დავითაშვილების, ამილახვრების, თაქთაქიშვილების, ფალავანდიშვილების, ფავლენიშვილების, ხერხეულიძეების და სხვათა სამფლობელოები. ნაწილი კი ამ მიწაწყლისა სახასო ანუ სახელმწიფო საკუთრებაში შედიოდა. ამის შესახებ მოგვითხრობს არაერთი წერილობითი დოკუმენტი და სამართლის ძეგლი. აგრეთვე მოსახლეობის აღწერის დაუთრები. ქართულ წერილობით ძეგლებში შიდა ქართლსა და უფრო ჩრდილოეთი დვალეთში მცხოვრებ ოსთა შორის აზნაურთა წარმომადგენლებიც არაერთხელ არიან მოხსენიებული და ეს ბუნებრივია ვინაიდან ქართული სახელმწიფო ქართული ქართლ-კახეთის სამეფო კარი ცდილობდა მიგრირებული ოსების ინტეგრაცია განეხორციელებინა და ამისთვის წასახალისებლად აზნაურობასაც უბოძებდა. ასეთი აზნაური ოსები იყვნენ მაგალითად თომაშვილები, ხეთაგურები, ჯიდაშვილები, ხაჩირაშვილები და ასე შემდეგ. ამ აზნაურებს სამეფო კარისაგან ყოველწლიური ხელფასიც ჰქონდათ დანიშნული. ანუ როგორც უტყუარი ისტორიული მასალები დგინდება ოსებს აა ჯერეთი ის დგინდება ის რომ ოსები მართლაც ერთგულად იბრძოდნენ საქართველოსთვის, საქართველოს თავისუფლებისთვის და რუსეთის წინააღმდეგ, მაგრამ ამავე დროს დგინდება ისიც რომ სამხრეთ კალთაზე, კავკასიის სამხრეთ კალთაზე და მითუმეტეს ამ შემთხვევაში შიდა ქართლის ტერიტორიაზე არანაირი ოსეთი არ არსებობდა, რომ ეს არის ძირძველი ქართული ტერიტორია და პირიქით ჩვენ კავკასიის ჩრდილოეთით აა გვაქვს ჩვენი ისტორიული მიწაწყალი რომელსაც ქვია დვალეთი და რომელიც არის დიდი ხნის ანექსირებული რუსეთის მიერ. სხვათაშორის დვალეთის მოურავი იყო ერთ დროს 18 არც ნაკლები გიორგი სააკაძე. და საყურადღებო ასევე ის ფაქტი რომ დვალეთი საქართველოს შემადგენლობაში რჩებოდა 1858 წლამდე. ამ საბედის ზერო წელს რუსეთმა ეს უძველესი ქართული მხარე, რომელიც მაშინდელი ფილისის გუბერნიის გორის მაზრაში შემოდიოდა ამ უკანასკნელს ანუ გორის მაზრას ჩამოაჭრა და 
ეგრეთ წოდებულ თერგის ოლქს მიაკუთნა. ამის შემდეგ დვალეთი სამუდამოდ გავიდა ქართული სახელმწიფოებრივი სიმციდან. არა და იქ დღესაც კი შემორჩენილია წმინდა ქართული ტოპონიმიკა. აა საინტერესოა ის გარემოებაც რომ არაერთი საბუთით დადგენილია აა ის რომ თანამედროვე ოსეთის დედაქალაქი ლადიკავკაზი 1774 წლისთვის როდესაც აქ რუსებმა ციხესიმაგრე ააშენეს ინგუშურ სოფელს წარმოადგენდა და მას ზაურეგი ეწოდებოდა აა როგორ ჩანს მასში მან ცხოვრები ზაურობების გვარის მიხედვით ანუ ზაურობები იყვნენ ინგუშები და ეს სოფელი იყო მათი ასე რომ დასკვნა თქვენთვის მიმინდვია და ეხლა უკვე ალბათ ყველა თქვენთაგანისთვის ცნობილია იმ დაპირისპირების ის მიზეზი რომელიც განსაკუთრებით გამწოლდა ოსებსა და ინგუშებს შორის 1980-იან წლებში და დღემდეც არ არის ბოლომდე ჩამქრალი არც ერთ მოკლე და ამას რომ თავი დავანებოთ არც ერთი საისტორიო წყაროთი არც ერთი საბუთი და არ დასტურდება ოსეთის ოსების საქართველოში ცხოვრება უძველესი დროიდან არ დასტურდება არა მხოლოდ ძველ ჯუჟან წელთაღრიცხვის ხანდე პერიოდში არამედ არ დასტურდება არც მეოთხე საუკუნეში როდესაც ხუნები შემოესიბნენ საქართველოს და ხუნებთან ერთად მათ მხარ და მხარ იბრძოდნენ ოსებიც მეცამეტე ხოლო და ხოლო მეცამეტე საუკუნის მეორე ნახევარში ოსების ერთმა ჯგუფმა სადა შიდა ქართში დასახლება ეს ეს იყვნენ ოსები რომლებიც დარუბანდეს გზით იყვნენ შემოსულები ჩვენთან მათი სამხედრო რაზმი ილხანთა მონღოლური სახელმწიფოს ბრძანებით მოქმედებდა ანუ ფაქტიურად იყო დაქირავებული ხალხი ოსთა ეს სამხედრო რაზმები მოგვიანებით მეფე გიორგიმ აა გიორგი ბრწყინვალემ გაანადგურა და მათი გადარჩენილი ასე ვთქვათ ნაწილები გააძევა საქართველოდან. სამართლიანობა მოითხოვს იმას რომ აღინიშნოს რომ ოსებს უფრო ადრეც ხონდათ მცდელობა საქართველოში დამკვიდრების. მაგალითად აა მესხე საუკუნეში როდესაც ისინი ასევე უცხო ძალას ეყმობოდნენ კერძოდ ამ შემთხვევაში ბუღა თურქს რომელმაც დარიალის გადმოსასვლელით ასი კომლი ოსი შემოიყვანა და დაასახლა ქვემო ქართლში თანამედროვე დმანისის ტერიტორიაზე რაბედი ეწია შემდგომში ამ ას ოსურ ოჯახს უცნობია თუმცა დიდი ვარაუდით ისინი ან ასიმილირდნენ ქართველების მხრიდან ან კიდევ გავიდნენ ქვეყნიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ მაგალითად არაბთა დამარცხების შემდეგ. ასევე იყო მესამეტე საუკუნეში კიდევ ერთი მომენტი, როდესაც მონღოლთა ხანის ბრძანებით დავით ულუმ მიიღო მონღოლთა მოკავშირე ოსთა სამხედრო დაჯგუფება, რომლებიც საცხოვრებლად ასევე რომელსაც ასევე მან დმანისი მისცა საცხოვრებლად, მაგრამ ამ ოსების აქ დასახლებული ოსების ბედიც ასე ვთქვათ უცნობია, თუმცა ფაქტია რომ არანაირი ოსური ანკლავი ამ ტერიტორიებზე ამ ტერიტორიაზე არ გაჩენილა და არ შეინიშნებოდა მოგვიანო საუკუნეებში. აა რაც შეეხება საქართველოს ისტორიულ პროვინციაში დვალეთში ოსების შემოსახლებას ეს ძირითადად განხორციელდა 16 საუკუნეში. 17 საუკუნეში კი სამწუხაროდ უკვე დასრულდა ადგილობრივ ქართველთა ეთნოგრაფიული ჯგუფის დვალების ასიმილაცია ოსების მიერ. მაგრამ არსებობს ეთნოგრაფიული კულევები, კერძოდ კალოევის კულევა, რომლის თანახმადაც დვალეთი ზოგიერთ ხეობაში, მაგალითად ხასაში ქართველობა დიდხანს ხონი იყო შენარჩუნებული ადგილობრივი დვალების მხრიდან და რომ დვალები ქაურ დვალები კარგად ფლობდნენ ქართულ ენას და ასევე ამ ხეობაში მოქმედებდა ქართული ეკლესიები 
Kartveli Sasuliro, Pirebit, Romlebits, Ratkmaunda, Kadagebs, Anusa Eglesio, Setquat Sakmianobas, Kartulad, Ezeodni. Es Pacti, Mutiteps, Imaze, Rom Dualebi, Irland, Kartveli, Tielebi, Romlebits, Mosulma, Iranulo Enovanma, Iranulo Enovanma, Ertobam, Amshapuashi Osebma, Ga Ga Asimilatia Mortines, Mortamati Gaoseba, Da Shedegat, Ivretisrom, Chuen, Trotagan Malubashi, Ugo Rusetis Hashet Robit, Tau Carget, Arnishul Territoria, Tumza, Ratmonda Romara, Rusuli, Anexia, Sakatolo, Shane Archunebda, Dualets, Da. Arda ik arge boda ik kartuli kartuli ena da arda arda arga bden duale bi kartulubas. Tum ta miuhe davat duale chi osebis shemosakhle bis da mati asutkat osur dominatsi is dam pare bis axsa nishna bi da zali an khazga sasmeli erti pakti rom duale duale tis osebi tweet metra mete saukunis bolom detski. Sakartuelos, Anu Amshut Kwashik, Art Kahetis, Samepos, Jarshi, Ibzodnen. Chowle Brivat, Isini Ariarebden, Art Kahetis Mepes, Tavi and Meped, Ta Art Kaheti, Anu Amshut Kwashik, Sakartuelo, Iro, Mati, Samshoblu. Est Arsuli, Aris, David Ebuli, Trevandeli, Osebis Mir. Anu Elaze Amas Arwan Bukrat Maunda, Bagram, Imosebis Mir, Romlevitz, Mokseuni Arian, Rusul, Propagandu, Propagandistuli, Mankanis, Zegaulenis, Quesh. Armoshobit, Kartuelim, Tieli, Dualebi, Runen, Tayhle Saint Eresues, Guarebi, Vinirnen, Tieli, Ves, Dualebi, Hadurebi, Chipchiurebi, Bigulebi, Twaurebi, Ta. Uamravi, Swagwari, Shazleba, Chamo Tolot, Am Asatquat, Chamo Natosh, Am Siashi, Magal, Bibilure, Bits Magal, that they give Bibila Shulebi, Das Shemdek, Das Shemdek. Also, Bis Mia, Perismok in the Bishemdek, Anu Twalich, Perismok in the Bishemdek, Mad Gadmu in Natsula, Shida Cartlis, Tiane Chesk, the Bauke, Machuit Mete, Saukonis, Meori Nahuridan. Rodesat is in the Gamuchinen, Shida Cartlis Tianechi, Machoris, Sama Chablos, Machoris, Sama Chablos, Tolo, Ahetsa, the Quemo Cartshi, Osebis, Gamuchena, Sulats, Mortam, Holdam Hold, Meosis Augunis, Dasat Swish. Kaukasi, Samfred, Kaltaze, Moglet, Imist Maguinda, Sabolut, Mines, the Dau Brunde Bitam Temas, from Kaukasi, Samfred, Kaltaze, Osuri. Sahem the Pobruits, Armonacuni, Aras Dros, Ar Arsebuda, Rome, Shida Cartli, Aris, Ara, Samhret Oseti, Aramed, Zirzveli, Cartuli, Miza, Metis, Sacartuelos, Shuabuli, Cartli, Rogors, Sacartuelos, as it got Matsos Halebeli, Regioni, Saidanats, Romblistas, as Sahels of the Bina Danats. Mondinaros, Tavat, Kverni, Sahel Zodeba, Sakartul. As a room, Erthelda Samudamut, Esakitri, Unda Ignes, Gargoli. Chantus Gargoli, Magamunda Ignes, Gargoli, Osebis to so much gas no beer on his amber. Amastan, well as a Nishno Lovani, Razquachuena, Revandel Magadetsem. Aris is Dasanani Pacti, Ris Dasanani Ambavi Romelis. Hteba da hteba da da hteba dresas chuen sada osep shoris. Amdros trevan deli gada cemit chuen kawar kuyet rom osep zalian didi trule miuzuit sakartolos tawi suple bizuis prtolash. Martalia swada swa dros swada swa epokashi. Iko tina ardego bebi iko tawdas kmebi iko agresia iko dualetis asimilatia magalita da swa pakte bi magram. Well, a peramis mukedavot, chuen arunda tau cargot object uroba, da arunda tau with what is to raga etes mat, sacartolos, rusetis mir, 
ანექსიის შემდეგ 1801 წლიდან 1820 წლამდე პრაქტიკულად 20 წლის განმავლობაში რუსეთმა ვერ დაამყარა თავისი იმპერიული კონტროლი 200 სოფლებზე და რომლებიც შიდა ქართში მდებარე 200 სოფლებზე რატომ იმიტომ რომ ადგილობრივი ოსები საქართველოში მცხოვრები ოსები იბრძოდნენ საქართველოს თავისუფლების და აღსადგენად რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ და 1820 წლის შემდეგაც ვიდრე 1830 წლამდე დაუღალავად უჯანყებოდნენ რუსებს და ი არაძლევდნენ საშუალებას რომ განეხორციელებინათ რუსიფიკატორული პოლიტიკა საქართველოს შიდა ქართლის იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე ასე რომ მეგობრებო ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გავაცნობიე რო და ეს ყველაფერი აიეს ყველა ეს ისტორიული ფაქტი ერთობლიობაში უნდა განვიხილოთ როდესაც ამა თუ იმ ეთნოსზე გვაქვს საუბარი ამიტომ არ შეიძლება ხელაღებით საუბარი ამა თუ იმ ეთნოსის წინააღმდეგ მითუმეტეს მათი დამცირება და მათი შეურაცხყოფა და ასე შემდეგ ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ეს ისტორიული სიმართლე და ეს ისტორიული სიმართლე უნდა მივიტანოთ ოსებამდე იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ როგორი ტრაგიკული ვითარება მე ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში საქართველოში მცხოვრებ ოსებზე იმ ოსებზე იმ შთამომავლებზე იმ ადამიანებისა რომლებიც იბრძოდნენ აქ საქართველოსთვის ანუ ამ ხალხის წინაპრები სისხლს ხვრიდნენ ჩვენი ქვეყნისთვის ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის მაგრამ გავიდა დრო და მათი შთამომავლები ჩადგნენ სწორედ იმ დამყრობლის იმ აგრესორის სამსახურში რომელმა აგრესორმაც ეს ხალხი ეს წინაპრები ცოცხლა ჩამარხა თავიანთივე საგვარეულო კოშკებსა და სახლებში აი ეს სიმართლე უნდა მივიტანოთ ჩვენ ოსებამდე აი ეს სიმართლე უნდა მივიტანოთ ჩვენ აფსუებამდეც აფსუების ძალიან დიდი ნაწილი ასევე შეეწირა იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლას რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლას და ამის შედეგი ერთ-ერთი შედეგი იყო ის რომ მოხდა მუჰაჯირობა და მათი მასობრივი გასახლება საქართველოდან ეს არის სიმართლე რომელიც არიციან დღევანდელმა აფსუებმა განსაკუთრებით აფსუების შემთხვევაში კიდევ უფრო მძიმედ არის მდგომარეობა ვიდრე ოსების შემთხვევაში და ისინი არიან მოქცეული რუსული დეზინფორმაციული მანქანის და პროპაგანდისტული მანქანის გავლენის ქვეშ. ასე რომ ჩემო მეგობრებო ძალიან ბევრი არის ამ ხალხთან სამუშაო მანამ სანამ ჩვენ მათ ხელაღებით ასე ვთქვათ ლანძღვას და გინებას დავიწყებდეთ ან დაწყებულს გავაგრძელებდეთ. ახლა უნდა მივადგეთ ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და ამავე დროს ყველაზე მტკივნეულ საკითხს აა კერძოდ იმას რომ სტალინს და სტალინის როლს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შექმნაში 1922 წელს საქართველოსი ბოლშევიკურმა ხელისუფლებამ შექმნა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი და ანუ პირველად შეუქმნეს საქართველოსი ოსებს ადმინისტრაციული ერთეული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი ყოფილი შიდა ქართლის ფეოდალური ერთეულების ტერიტორიებზე ჩამოყალიბდა ისე რომ ქართველი ხალხისგან ამის ნება არავის მიაუღია სიტყვად შეთანხმება სამხრეთ ოსეთი მხოლოდ რუსეთის იმპერიის ჩინოვნიკთა მიერაა შექმნილი 19 საუკუნეში მაგრამ ამ საუკუნის პრესაშიც კი ანუ 19 საუკუნის პრესაში ეს ტერმინი მხოლოდ და მხოლოდ სამჯერ არის მოხსენიებული 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიას კავკასიის არაერთი რუკა აქვს შედგენილი და არც ერთ მათგანზე სამხრეთ ოსეთის ამოკითხვა არ შეიძლება იმ მარტივი მიზეზით გამოდრო ასეთ რამ არ არსებობს მათზე მხოლოდ ჩრდილოეთ კავკასიაში არსებული ოსეთი ანუ ნამდვილი ოსეთი არის დატანილი ყოველგვარი განსაზღვრების გარეშე მას არ აწერია რომ ეს არის მაგალითად სევერნაია ასეთია მას აწერია უბრალოდ ასეთია ანუ ოსეთი 
ჩვენი არაადეკვატურობა მოგასენებად ცნობილია და ა სამწუხარო და სამწუხაროა და ყველა ხედავთ თუ როგორ ნი როგორი ნეოსტალინიზმი მძვინვარებს ჩვენს ქვეყანაში ეს ხალხი თავგამოდებით ცდილობს რომ სტალინს ჩამორეცხოს სამხრეთ ოსეთის აბსურდული ავტონომიის შექმნის დანაშაული. ამ დროს ყო საყოველთაოდ ცნობილია რომ სტალინი და ორჯონიკიძე იყვნენ 1921 წლის საქართველოს ოკუპაციის და შემდგომი ანექსიის ორგანიზატორები და 1922 წელსაც უშუალოდ მათი ხელდასხმით და მათი თაოსნობით შეიქმნა აღნიშნული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქიც. ყველაზე ცინიკური ამომბავში ის არის რომ ავტონომიის დედაქალაქად გამოცხადებულ ცხინვალში 19 საუკუნემდე ანუ 19 საუკუნემ ისე ჩაიარა რომ არა თუ ერთ ოსურ ოჯახს არამედ ერთ ოსური ეთნოსის ადამიანს არ უცხოური და ამ დროს ეს გამოცხადდა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის დედაქალაქად ამის დასტურია რუსეთის იმპერიის მოსახლეობის აღწერის დოკუმენტები რეზიუმე სახით უნდა ვთქვათ რომ გულის მომკლელია თელი ჩვენი ისტორია და განსაკუთრებით ისტორიის ის მონაკვეთი რომელიც საქართველოს ერთიანი სამეფოს დაშლის შემდეგ იწყება და რომელიც საბჭოთა ოკუპაციით და ანექსიით სრულდება პრაქტიკულად უკანასკნელი ამ უკანასკნელი 5000 წლის მანძილზე საქართველომ დაკარგა იმაზე ბევრად მეტი ტერიტორია რაც მანამდე ერთად აღებულის 2500-3000 წლის მანძილზე არ დაუკარგავს მეგობრებო დღეისათვის სულ ეს იყო დიდი მადლობა რომ შემომიერთდით დღეს თუ ისე ამოვნეთ და მოგეწონათ ეს გადაცემა და გსურთ არხის განვითარებაში მონაწილეობის მიღება შეგიძლიათ გადმორიცხოთ ნებისმიერი ოდენობით შემოწირულობა PayPal-ის ანგარიშზე რომელიც ამ ვიდეოს ამ მულის ქვემოთ ა ასე ვიდეოს აღწერილობაშია მითითებული და ამასთან როგორც ყოველთვის არხის გამოწერა მოწონება და კომენტარები ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მომავალ შეხვედრამდე კარგად ბრძანდებოდით.